Let's turn first to Revelation 21 verse 7. మొదటిగా ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. We must become very familiar with this verse. ఈ యొక్క వచనం మనకు చాలా పరిచయమైన వచనంగా అయిపోవాలి. Because that is what we are thinking about these days. ఎందుకంటే ఈ దినాల్లో దీని గురించి మనకు తలస్తున్నాం ధ్యానిస్తున్నాం. God wants you to be an overcomer. దేవుడు మిమ్మను జయించేవారుగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. You must believe that. మీరు అది నమ్మాలి. You know it's wonderful to believe that when you are young. మీరు ఎవరస్తులుగా ఉన్నప్పుడు అది నమ్మటం విశ్వసించడం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు ఓడిపోతూ ఉండి అప్పుడు నేర్చుకోవటంలో ఉపయోగం ఏంటి యూ మైట్ ఎస్ వెల్ లెర్న్ రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ యువర్ యంగ్ దట్ యూ కెన్ బి అన్ ఓవర్ కమర్ మీరు యవనస్తులుగా ఉన్నప్పటి నుంచే దీన్ని నేర్చుకుని జయించే వారిగా ఉండాలనేటటువంటి దాన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఓవర్ కమర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యువర్ యంగ్ ఎందుకంటే మీరు యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మీ జీవితంలో మీరు జయించే వాళ్ళుగా ఉంటే as you grow up god can give you a ministry to other people మీరు ఎదుగుతూ ఉండగా మీ ద్వారా దేవుడు ఇతరులకు పరిచయం అనుగ్రహిస్తాడు god lays hold of you when you are 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
fool I was to oh, say no to you. Oh, Prabhu, Adinada, Nenu Kaada, Nenu Chappatam Lo, Nenu Yantta Puddhi Hena Mane Panjeshan. But today Abraham is in heaven. I think he rose Abraham Paralokon Lo, Nenu. And he can say, God, I'm so thankful I never said no to you. Gana Gaya Chappagal Kuntra, Adu Prabhu, Nenu Nenu Yantta Kruta Junne, Nenu Kepidu Nenu Kaada Nenu Chappalai. I think there are many young people whom God called. You know, the Lord once met a young man called Peter. His, his, his name was Simon those days. He said, leave your nets and follow me. He immediately left it and followed him. He met another young man called John. John he said, he said, leave your nets, leave your father, follow me. They were doing good fishing business. They were quite well off financially. But they left their job. Peter had a wife. He didn't ask, Lord, how am I going to support my family? He just left. Just left it. Then there was another young man. He was a very rich man. To him also the Lord said the same thing. You please go and give your money to the poor and come and follow me. He said no. Peter and John said yes. And they became apostles. But this rich young ruler, he said no. He said no. I can't give up this comfortable life I'm living. I can't give all my money to the poor. No, you don't, we don't even know his name. He was a young man. Maybe same age as Peter. Maybe 27, 28 years old. If he had said yes, if he had said, yes, Lord, I'll give what you do, what you say. He would have been one of the apostles. Because the Lord gave him the same calling he gave to the other apostles. Leave that and come and follow me. Now that, I don't know where that rich man is today. If he has gone to hell, he must be thinking in hell. What a fool I was. What does he use all my money now? Okay, I lived a comfortable life a few years on earth. I see Peter over there. He was wiser than me. He gave up everything and he suffered, but look where he is. My dear brothers and sisters, that is only one story of one young man. There are many, many cases like that. Even in India, young men, young women, God calls them. And they are 18, 19 years old. I know God called me when I was 19 years old. Some of you, God has called when you are 13, 14, 15. Just like he called Abraham. Abraham In those days they used to live up to 175 years and all that. That's why he could call Abraham when he was 75. Because he still had 100 years. But now people don't live so long. So he calls us when we are 17, 18. And if you respond to God, and say, Lord, I will do what you say. I'll give, up, I'll give up what you tell me to give up. I will please you. I will not please my relatives. You know what will happen? By the time you are 30, 35 years old, he will test you for 16, 17 years. I know he tested me for 16 years before he gave me a ministry. He will test you. And if you pass the test, he will give you the most wonderful ministry you can ever have. Even the sisters. 
సహోదరులు కూడా అండ్ బ్రదర్ సహోదరులు కూడా నో వట్ ఈస్ ద బైబుల్ సేస్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ ఫోర్డ్ అవుట్ అపాన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇది కనుక ఈ దినాల్లో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది పరిశుద్ధాత్మ సహోదరుల మీద సహోదరుల మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది ఐ వాంట్ టు టర్న్ అగైన్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ ఏబ్రహాం ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 12 మరి ఆది కాండం 12వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అబ్రహాం జీవితాన్ని మరి ఒకసారి చూడాలని కోరుతున్నాను బికాజ్ హి రెస్పాండెడ్ టు ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పిలుపుకు ఆయన బదుల పలికాడు గనుక వి రీడ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రామిస్ గాడ్ గేవ్ హిమ్ దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని మనం చదువుతున్నాం హి సేస్ ఇఫ్ యు లీవ్ యువర్ కంట్రీ నీ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి జెనెసిస్ 12:1 ఆది కాండం 12వ అధ్యాయం అండ్ లీవ్ యువర్ రిలేటివ్స్ నీ బంధువులను విడిచిపెట్టి అండ్ లీవ్ యువర్ ఫాదర్ నీ తండ్రిని విడిచిపెట్టి అండ్ యు ఫాలో మీ నీవు నన్ను వెంబడించు అండ్ యు కమ్ టు ద ల్యాండ్ ఐ షో యు నేను నీకు చూపించే దేశానికి నువ్వు రావాలి యు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఏమొత్తో తెలుసా first of all what about that i will bless you neenu ninnu aashirvadisthanu verse 2 rendu vachanalo and you will be a blessing neevu aashirvadakaranga untavu so there are two parts to that ikkada rendu bhagalu unnai one okati i will bless you neenu ninnu divisthanu and second rendu adi you will be a blessing neevu aashirvadanga untavu itharu and it says here in the last part of verse 3 ide moodo vachanu chevaru bhagamlo cheppadindi all the families of the earth will be blessed through you bhoomi yokka samastha vamshamulu niyandu aashirvadinchabadnam that is a fantastic promise yatta adbhutakaramaina vaadana and now it is fulfilled idi neravarindi ippudu because through abraham came jesus christ edukaraga abraham dwarane yesu christu prabhu rachana all the families of the earth are blessed because of that daarini patti ee bhoomi yantantha unna kutumbalanni aashirvadam pondayi now this promise is for you and me also ipudu ee vaagdhanamu neeku chendindi naaku chendindi kuda how do you know that etla telusme kada i'll show it to you from scripture lekhanallo nunchi meeku chupistanu you know one of the good habits you must develop meeru alavaatu chesukovalsinatundi manchi alavaatu okati entante you must never believe any preacher who cannot show you what he teaches from the word of god ye bodakudaina gaani devuni vakyamlo nundi lekhanallo nundi meeku emaithe choopinchatledo aa bodakudu meeru eppudu nammakodu that is a bad habit that so many christians have nowadays ee dinallo aneka mandi kristulu kaligunde tetuvante oka chedu alavati they listen to so many preachers ye rakarakala bodakulu vintaru but they don't know the scripture aithe lekhanallo vaalu teliyadu and they can't show you from the scripture lekhanallo nundi aa sangathalu meeku choopinchaledu i don't know whether you have seen this nowadays idinallo idu meer chusaru ledha teliyadu nowadays there are some preachers idinallo kontha vandu bodakulu put a hand on somebody evaru vadu cheyi padtaru and he falls down padipottadu and somebody else they put their hand he falls down inkoka me cheyi padtha and padipottadu and they say this is the power of the holy spirit idi parishuddha atma shakti antaru and there are thousands of people they keep their mouth open and say oh this is holy spirit oh vela kolde prajala adu chusi noru telusukune oh ida parishuddhaatma anukuntu untaru manasulo they believe it vaalu namutaru so somebody asked me this question once varaga okka sari evaru nanni prashna adigaru brother jack what do you think is this the power of the holy spirit vare sahodara jack garu ide parishuddhaatma shakti ni meer anukuntunara so i said nen cheppanu i will test everything by the new test నూతన బంధనలో నూతన బంధన ద్వారా ప్రతి విషయాన్ని నేను పరీక్షించి చూస్తాను ఐ విల్ టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బై వాట్ జీసస్ డిడ్ అండ్ ది అపాసల్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏవైతే చేశారో అపోస్తలు ఏవైతే చేశారో వాటి ద్వారా నేను సమస్తాన్ని పరీక్షించాను ఐ హావ్ రెడ్ త్రూ ద హోల్ గాస్పల్స్ సువార్తలు అన్నిట్లో కూడా నేను చదివాను మెనీ టైమ్ అనేక సార్లు నాట్ ఈవెన్ వన్స్ ఐ సీ జీసస్ పుషింగ్ డౌన్ పీపుల్ లైక్ దట్ ఒక్కసారి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనుషులు అట్లా ముట్టుకొని పడవేసినట్లు చూడలేదు ఐ సీ జీసస్ లిఫ్టింగ్ పీపుల్ అప్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పడిపోయిన వాళ్ళు పైకి లేపుతున్నారు నాట్ పుషింగ్ పీపుల్ డౌన్ అంతే గాని ప్రజలను పడవేయట్లేదు కింద పీటర్ ఆల్సో పేతరు కూడా దేర్ వాస్ అ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద లేమ్ ఎట్ ద టెంపుల్ హి లిఫ్టెడ్ హిమ్ అప్ ఒక మనుషుడు దేవాలయం దగ్గర పడినటువంటి కుంటివాణ్ణి ఆయన పైకి ఎత్తాడు Yeah, I never see apostles pushing anybody down. Apostles are never going to attack any part of it. So I say, I don't care who does it. It is jesu. not in the word of God. If you are doing it, I don't know if you are doing it. So I don't believe it. So I don't believe it. I don't care if 10,000 people do 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 it. Now there are very few people who do that today. You know why? Because they don't know the word of God. You know why? Because they don't know the word of God. You know why? Because they don't know the word of God. You know why? Because they don't know the word of God. And that's why they go astray. And that's why they go astray. And that's why they go into all types of false teaching. And that's why they go into all types of false teaching. See for example Acts chapter 17. There is a beautiful verse here. There is a beautiful verse here. There is a beautiful verse here. and is a good example for all of us to follow marandaro din anusarinchataniki chala chakkati maadhi says in verse 10 pade vachanalo paul and silas went to a place called berea paulu silalo berea ane sthalaniki vellaru and many of us have not heard of that place marlo anek mandi aa sthalani gurinchi mana venaledu 
and it says about these believers ikkada unnatundi vishwasalu gurinchi cheppadindi these were more noble minded verse 11 than those in thessalonica 11th vachanamlo veeru thessalonikulo unna vaari kante ganulai undiri why does god say the holy spirit say these were more noble minded than those in thessalonica eduku devudu parishuddhaatma devudu ee prajalu thessalonikulo unna vaari kante ganulu ane maata upayogisinadu you know the reason karanam ento telusa there is the reason is given in the same words adhe vachanamlo karanam cheppadindi first of all mottamothiga they received the word with great eagerness mottamothiga devunu vakyanni ento aasakti tho daani vedukutaru angikrishna who is preaching evaru bodhisthar mighty apostle paul apostle maha balavainatundi apostle ani paulu and they listen they listen very careful vaallu chaala jagratthaga jagratthaga vinnaru but then appudu they did something very good vaallu chaala manchi vishayanu odu chesaru they went home vaallu intiki vellaru and they looked up the verses which paul spoke mari paulu maatladinatundi vachanalu malla telige chustunnaru they didn't have new testament those days only old testament mara adinallo ee krotana badana ledhu paatana badane undadu they examined the scriptures vaallu lekhanalle tippu chustunnaru every day it says prathi roju ikkada cheppadu they went to the meeting vaallu kotalaku velthunnaru they listened to paul paul cheppedi ventunnaru and home intiki vellaru me check is paul speaking according to scripture mar paul maatladutundi vakyana anusarichunda leda he quoted this verse in deuteronomy mar dithiyopadesha kanamlo ivu vachana cheppar kada okay let me see is that right sare adar sare kadane chustha and then he quoted this verse in isaiah tarvata yeshaya grandhalo maata cheppar okay let me see is it right sare adar sare endo kadane chustha that is right ah sare baga and he quoted this verse in jeremiah irumiya grandhalo ivu maata cheppar let me see darakane chustha oh that's right ah sare idi then they said appudu vaallu antaru yeah he is right ఇప్పుడు సరే సరిగా చెప్పాడు అంటే సో ఈవెన్ వెన్ పాల్ ప్రీచ్ పౌలు బోధించినప్పుడు కూడా దే డిడ్ నాట్ బిలీవ్ హిమ్ అంటిల్ దే ఎగ్జామిన్ ది స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలను పరిశోధించి చూసేంత వరకు కూడా పౌలు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు నమ్మలేదు అండ్ యు నో ది రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ దాని ఫలితం ఏంటో తెలుసా నోబడి కుడ్ డిసీవ్ దెమ్ మరి ఎవరు ఎవరు కూడా వాళ్ళు మోసం చేయలేరు హౌ కెన్ యు డిసీవ్ అ పర్సన్ హూస్ ఆల్వేస్ చెకింగ్ ఎవరీథింగ్ విత్ ది స్క్రిప్చర్స్ అన్ని కూడా లేఖనాల్లో ఉన్నాయో లేదో తెరిచి తరిచి చూస్తున్న వ్యక్తిని మీరు ఎట్లా మోసం చేయగలరు యు నో వై సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డిసీవ్డ్ టుడే ఈ దినాల్లో అనేక బేల కొల్ది ప్రజలు మోసగించబడతారు తెలుసా బికాస్ దే డోంట్ నో ది స్క్రిప్చర్ ఎందుకంటే లేఖనాలు వాళ్ళకి తెలియవు దే హావ్ గట్ అ బైబుల్ దే ఆర్ టు లేజీ టు ఓపెన్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ వాళ్ళ దగ్గర బైబిల్ ఉంది గానీ దాన్ని తెరిచి చూడడానికి మహా బతుకం వాళ్ళు దోస్ డేస్ దే డిడ్ హావ్ అ బైబిల్ ఇన్ దేర్ హోమ్ ఆ దినాల్లో వాళ్ళ గృహంలో బైబిల్ లేదు దే హావ్ టు గో టు ది సినగాగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాళ్ళు చూడటానికి యూదుల సమాజ మధ్యలోకి వెళ్ళాలి ఓన్లీ సమ్ వెరీ రిచ్ పీపుల్ హాడ్ వన్ బైబుల్ ఏదో ధనికుల దగ్గరే ఒక బైబుల్ ఉండేది కమ్ 2000 ఇయర్స్ అగో హౌ మెనీ పీపుల్ హాడ్ బైబుల్ మరి 2000 సంవత్సరాల పూర్వం ఎంత మంది దగ్గర బైబుల్ ఉండేది ఓన్లీ ఇన్ ది సినగాగ్ దేర్ బి అ బైబుల్ మరి సమాజ మధ్యలోకి బైబుల్ ఈవెన్ దో దే డిడ్ హావ్ అ బైబుల్ వాళ్ళకి బైబుల్ లేకపోయినా ఎవరీ డే దే వెంట్ టు చెక్ అప్ ఇన్ దట్ సినగాగ్ ఇస్ దిస్ రైట్ ఆర్ నాట్ మరి ప్రతి రోజు కూడా ఆ సమాజ మధ్యలోకి వెళ్ళి దేవుని వాక్య లేఖనాలు చూసి సరైనదో కాదు తరచి చూస్తున్నారు మెనీ believers today are too lazy to but check in the scriptures idinallo aneka mandi vishwasalu lekhanalane irithiga parishodhi chodaniki chaala badagasulaga unnaru that is why they go astray adu korike vaallu tappu potunaru and because these bereans were always checking any preacher came there they would check the scriptures ee berayilo unnatundi vishwasalu ye bodhakudu ochina ye maatladina vaallu lekhanalane parishodhin chustunaru that is why adu korike in you never find in the new testament paul's letter to the bereans mari ee yokka nootana bandhanlo paulu వేరేలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు రాసిన పత్రిక ఏమీ లేదు యు రీడ్ లెటర్ టు ది రోమన్స్ రోమేలుకు రాసిన పత్రిక ఉంది కొరింథియన్స్ కొరింథియన్లు రాసిన పత్రిక గలేషియన్స్ గలేతీలకు ఫిలిప్పియన్ ఫిలిప్పియన్లకు బికాజ్ ఇన్ ఆల్ థెస్సలోనియన్ థెస్సలోనికల్కు బికాజ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ చర్చ్ దేర్ వాస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఈ సంఘాలన్నిట్లో కూడా ఏదో ఒక తప్పు జరుగుతుంది పాల్ హడ్ టు కరెక్ట్ దెమ్ కానీ పౌలు వాళ్ళ సర్జేయల్స్ వచ్చింది బట్ బెరియన్స్ హియర్ నథింగ్ టు రైట్ వేరేలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు గాని రాసేది ఏమీ లేదు వై ఎందుకు because they were always checking the scriptures themselves because while you all put while lekhanalu parishodhin chustu nobody could deceive them garaku evaru vaalla mosam cheyaledu so they never got into any false doctrine garaku eppudu tappudu bodalo vaalla padaledu you know who are the people who go into false doctrine tappudu bodalo pade vaalla evaro telusna those who don't examine the scriptures lekhanalane parishodhinchina vaalla so please remember that always garaku eppudu idu nyapakam pettukovali so i told you just now ipude meeku cheppanu that god said to abraham devudu abraham tho cheppadu i will bless you నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను and you will be a blessing to everybody నీవు ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీర్వదకరంగా ఉంటావు now i said that applies to us ఇప్పుడు నేను చెప్పాను అది మనకి వర్తిస్తుంది i'll show you నేను మీకు చూపిస్తాను in the scriptures లేఖనాల్లోనే you be like the bereans now ఇప్పుడు బెరియాలోన విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారు మీరు అలా ఉండాలి see in chapter 3 మూడవ అధ్యాయంలో first of all verse 13 13వ వచనం galatians 3 galatians ku rasina patrika galatians chapter 3 verse 13 galati 3వ అధ్యాయం 13వ వచనం It says here Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for us.
మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపం నుండి విమోచించిన యు నో దేర్ ఇస్ అ కర్స్ అండర్ ద లా ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం కింద శాపం ఉంది ఇఫ్ యు డోంట్ ఒబే ద లా మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని విదే చూపించకపోతే యు విల్ గెట్ దిస్ పనిష్మెంట్ దట్ పనిష్మెంట్ ది అదర్ పనిష్మెంట్ ఈ శిక్ష వస్తుంది ఆ శిక్ష వస్తుంది ఇంకో శిక్ష ఏదో పడుతుంది యు విల్ గెట్ సిక్నెస్ రోగం వస్తుంది గెట్ బ్లైండ్నెస్ అంతత్వం వస్తుంది యు విల్ బి ఇన్ డెట్ మరణం వస్తుంది all types of punishments is written in deuteronomy anni rakalainatundi sectional vastayani ikkada draya padindi in deuteronomy 28 dwitho upadeshakanu 28th adhyayam verse 16 onwards 16th vachanam many many punishments anekamaina siksha vidulu but it is a curse adu oka shaapam but jesus has delivered us from that curse yesu christ prabhuvaru aa shaapam nundi malanu vidipinchadu because he became a curse for us edukante mana koraku aanu shaapam ga ayipinaru on the cross silo meda why did he become a curse enduku aanu shaapam ga ayipinaru two things rendu sangatham one to take away the curse from us okate entante manashaapanu tolaginchadaniki so there'll never be a curse upon us tadwara mana meda ika ye maatram shaapam padakundattu he not only died to take away our sin aayina mana paapamulnu teesiveyadaniki maatrame ga charipindi but also it says here to take away our curse inka ikka raibadi endante mana shaapanu tolaginchadaru sometimes i find believers they are afraid somebody has cursed them konna saarlu nenu kanukuntano vishwasalo evaro vaallu shappisthunnaru bhay padtaru how can anybody curse you evaraina gani etla vemulu shappinchagalaru jesus has taken away all the curse when he died on the cross yesu christu prabhu var silo meda maraninchinappudu mana shaapanu antaru tolaginchar even if people put 10000 curses on you it cannot touch you prazala memulnu 10000 shaapala pettina gani adu edi kuda meeku tagalu you don't have to be afraid meer em bayapadakkarledu if somebody comes to you evaraina meedari kostar who's angry with you meer ante saara koopam ga vachar and says i curse you ninnu shappisthunnaru antaru curse your children ee pillalu shappisthunnaru cannot touch me adi nenna taakaledu ani cheppalu i am under jesus christ nenu yesu christu prabhu adi no curse can touch me ye shaapamu kuda nannu taakaledu do you have that faith a vishwasam meeda yes oh no jesus has become a curse for us yesu christu prabhu varu mana koraku shaapam nobody can put a curse on you evaru kuda me meeda shaapanu theesukoraledu it is impossible adi asadhyam so why do believers live in fear garaka vishwasalu enduku bhayamlo nilinchali because they haven't searched the scriptures ee lakhanaana vaalla parishodhin choodaledu ganaka now that's one thing to remove the curse from us adi oka sangathe mana oka shaapanu tholaginchadaniki what is the second thing rendu sangathe emdi why did christ die on the cross and become a curse eduku christu prabhu varu siluva meda maraninchi shaapam ga ayipoyaru one to remove the curse from us okate entante mana shaapane manasu tholaginchadaniki secondly rendu odi verse 14 14th vachanalo that the blessing of abraham might come upon us అబ్రహాము యొక్క ఆశీర్వాదము మన మీదకు వచ్చినట్లుగా ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ ఫర్ అస్ ఇదే ఇదే మన కొరకు ఉన్నది వాట్ ఇస్ ది బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం ఏంటి అబ్రహాం పొందిన ఆశీర్వాదం గాడ్ సెడ్ టు అబ్రహాం దేవుడు అబ్రహాంతో చెప్పాడు ఐ విల్ బ్లెస్ యూ నేను నేను దీవిస్తాను ఆల్ ది ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ది అర్త్ విల్ బి బ్లెస్డ్ త్రు యూ భూమి మీద ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నీ నీ ద్వారా ఆశీర్వాదం పొందుతాయి వాస్ దట్ ఓన్లీ ఫర్ అబ్రహాం అది అబ్రహాంకేనా అకార్డింగ్ టు గెలేషియన్స్ 3:14 ఇట్ ఇస్ ఫర్ అస్ గలతీలు రాసిన పత్రిక 3 14 ప్రకారంగా ఇది మన కూడా వర్తిస్తుంది ఇట్ ఇస్ ఫర్ మీ ఇది నాకు వర్తిస్తుంది బట్ యు మస్ట్ బిలీవ్ మీరు నమ్మాలి if you don't believe mere namakapothe you won't get it meega dorakadu the bible says bible cheptundi ephesians 2:8 efesi 2:8 by grace you are saved through faith vishwasam dwara krupa chetane rakshimpu padiyunnaru you know what grace means krupa ante emadu telusna from heaven god is giving us something that is grace paralokam nundi devudu edo manaku anugrahisthunnadu ade krupa so when god gives us something if i reach out my hand and say thank you lord that, that is faith that is faith devudu edo maniki isthunappudu na chey chapi prabhu niki vandanalanu teesukunnappudu adi vishwasam so remember this ee nyapakam pettukondi grace means krupa ante from heaven god is saying here you are mari paralokam nundi devudu cheptunnadu idu vane ippudu unna all the spiritual blessings in christ are for you christ yesu nandunatundi aatmi aashirwadamulanni nee kosame first forgiveness of sins whatever the paapakshama apana no no curse ik shaapam ledu and many many other blessings ik anekam ne itra aashirwadalu so what do i do karane em cheyali and god gives it to me i say thank you lord devudu naaku illa isthunappudu prabhu niki vandanalanu teesko first i receive forgiveness of sins then a motta motta paapakshama apana pothu and i receive the power of the holy spirit rendu parishuddhaatma devan shakti pothutunnanu many many things itla anekamaine but when god gives it to you ayi devudu adu meeku isthunappudu if you don't take it meer da teesukokapothe it's there akkade undadi if somebody puts money into your bank account evaraina gaane mee bank account lo dabbe sar anukondi and you don't go and take it out of the bank meer bank lo gelli dan teesukotaledu then you will live in poverty meer pedarakulone untaru you have to take it out of the bank meer bank lo chadda dabu theesukovali it's there in your account adi mee account lo undakada in the same way adhe reethiga 
God has given us many blessings in Christ. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. If I don't believe, నేను నమ్మకపోతే I don't get it. నాకు అది దొరకదు. You know the devil has robbed us of many things apovadi anekamaina tondi vishayalu man daggarinchi dongalinchadu because we don't take what god gives edukante devudu em isthunado vaatu vaaru theesukotaledu do you know in your whole life there are so many blessings you have missed mee jeevithakala mantatlo anekamaina tondi aashirwadalu meer pogottukunnaru telusa why enduko because you don't believe edukante meer nammatledu believe means you don't receive nammatledu gane meer pondatledu god is saying here it is devudu antadu idigo ikkada undani and you don't take it meer theesukotaledu let me give a let me use an illustration meeku oka drushtantho cheptaru bodhi there are two beggars sitting on the road okavela road meda idra bhikshakalu kuchunaru both are sitting with their tin can with some 25 pais 50 paisa inside it mari iddaru kuda rendu rendu can lo pettukone 25 paisa lo 50 paisa lo atla vesine pattukunaru some very rich man comes there oka chaala dhanavantulu ostunnadu adiki he says give me your names i don't have my peru cheppandi and he takes their names vaal perlu isthunnadu and he goes and opens a bank account in both their names ee iddara perlu meda rendu bank account lo open chesadu and he puts 1 crore rupees in each person's name prathi okkare perna vaal account lo koti rupayalu vesadu bank lo and he comes back here to these beggars malla tirigi bhikshakalu dagaku vachadu okay here is the good news sare idi meeku manchi vartamanam I put one crore rupees in your name. Ni peer na nenu koot rupees bank lo isar. Second beggar. Rendu ag pichar. I put one crore rupees in your name also. Ni peer lo kora nenu koot rupees isar. Please go. The bank is here. Go and take it all. Bank ekade vande mereli kaus and dabdis kore. So the first beggar says. Ye madhe te pichar ante do. He is just making a fool of us. Ye mala jose ta ta masha jostra di na. I am not going to go to the bank and check. Karna ne ne bank adar keli ye vada kara atil skar. Oh, he is just telling a lie. Ye abadon jep na na. I sit here at least I'll get some 50 pais 1 rupee from somebody. నేను ఇక్కడ కూర్చుంటేనే నాకు ఎవరైనా పావలో 10 రూపాయలు వస్తా ఉంటారు. I'm not going to go away. నేను నా బ్యాంక్ కేగలం. The other bagger says వేరే పక్షిగాడు I don't know maybe he's speaking the truth. Let me go and see. నాకు తెలియదు ఒకవేళ ఆయన సచ్చమే చెప్పాడేమో వెళ్లి చూస్తాను నేను. So he gets up and goes to the bank. గారికి ఇక్కడి నుంచి లేచి బ్యాంక్ కెళ్ళాడు. And he finds it is true there's 1 crore rupees in his name. అక్కడ కనుగొన్నాడు ఈని పేరు మీద అక్కడ కోటి రూపాయలు బ్యాంక్ లో ఉంది. He's so happy. Oh గొప్ప సంతోషం. I don't have to sit by the wayside begging anymore. ఇక్కడ నేను ఏ మాత్రం దారిలో కూర్చొని భిక్షవాడు కొట్టలే. And he takes the money he buys a house. ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడు ఒక ఇల్లు కొన్నాడు. And he buys a car. ఒక కార్ కొనుకున్నాడు. And he has suddenly become so rich. అకస్మాత్తుగా ఎంత ధనికుడు అయిపోయాడు. And the first beggar ఈ మొదటి భిక్షగాడు is still sitting there with 2 rupees now in his can. ఇంకా అట్లా can లోనే ఆ 2 రూపాయలు రూపాయలు ఎలా పట్టుకు కూర్చున్నాడు. and then he sees the second beggar coming in a car abudu ee rendo pakshigad car lo ostunadu ipudu he says how did you get this car are nikki car ela vachinde i am still sitting with two rupees nenu ikka rendu rupayala pattu kuchudan ikkada same money is in your account also ide dabbu nee account lo kuda undakada but you are sitting here like this you don't believe what he said aithe nee ikkada kuchunnavu aa cheppindi nu nammatledu i believed it nen nammena adi what is the difference between you and me yete neeku naaku na bedam enti I, both of us have got 1 crore there mari iddarake kuda koti rupayalu cheppune undu akkada i believe nen nammenu you don't believe no nammatle so you are a beggar garaku nu bekkadu i'm a rich man nen thanikunde this this is the condition of many believers ide aneka mandi vishwasala parisithi itla why is it some believers are so spiritual enduku kontha mandi vishwasalu ento aathmeenga unnaru they got victory over their anger vaalu koopam meda vijayam pondaru they don't have any fear in their life vaalu jeevithulo bhayam eledu they have overcome the lust of the eyes vaalu netraashi nundi vidudalu pondaru they can love their enemies vaalu shatru nu premichagalugutaru they can serve god vaalu devudu sevinchagalugutaru they are anointed with the holy spirit parishuddha aathma abhishekam pondaru and they are blessing wherever they go they are blessing 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 people vaaru ekkada vellu కానీ ప్రజలకు వేళ ద్వారా ఎంతో ఆశీర్వాదమే ఆశీర్వాదం వస్తుంది and there are other believers వేరే విశ్వాసులు they are defeated ఓడిపోతున్నారు defeated ఓడిపోతున్నారు defeated ఓడిపోయారు they sit in the meetings meeting లో కూర్చున్నారు and they sing songs ఏదో పాటలు పాడుతున్నారు in a half sleepy way ఏదో సగం నిద్రపోతున్నారు and then they go home ఏ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తున్నారు no change in their life ఇంకా వాళ్ళ జీవితాలు ఎప్పుడూ ఇంకా మార్పేలేదు అలాగే home life is miserable just Wha- like the unbelievers వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా దౌర్భాగ్య స్థితిలో అవిశ్వాసుల మాదిరిగానే ఉంది what is the difference between these two believers ఏంటి ఇద్దరు విశ్వాసులకు ఉన్న భేదం ఏంటి exactly the difference between these two beggars ఈ ఇద్దరు భిక్షకాలకి భేదం ఎట్లా ఉందో అట్లానే ఇద్దరు విశ్వాసులకి భేదం one person believe ఒక వ్యక్తి నమ్మాడు every blessing is mine in christ యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు ప్రతి ఆశీర్వాదం నాదే అని god offers it దేవుడు ఇస్తున్నాడు yes thank you lord oh prabhu nik vandana chestu god offers another thing devudu inkoti istunnadu thank you lord prabhu vandana god offers another thing prabhu inkoti istunnadu thank you lord prabhu nik vandana the other believer vere vishwasi he just looks at it akkada unna dani ala chustunnadu ante oh okay sare anukuntadu oh another blessing okay inko aashirwadam akkada unda sare anukuntadu 
Every blessing in heavenly places is mine in Christ. Yesu Christu pravunandu paraloka sthalamullo undu prathi aashirwadam naadi. They'll write it on the wall but they won't claim it. Vaallu gwaada meda raasukunnar gaani sangathalu annine vaallu maatram vishwasamtho vaatini cheyapatatled. Supposing you get a check for 100000 rupees. Oka vela oka lakh rupayalu ki meeku oka check vachind anukondi. And you frame it and put it on the wall. Aa check ki manchi frame gattinchi gwaada meda pettaru dani. How much money will you get? Etha dabbu vastundi meeku. How much will you get? Etha dabbu vastundi dani dwara zero. సున్నా ఇఫ్ యు టేక్ ఇట్ టు ద బ్యాంక్ ఒకవేళ ఆ చెక్ ని మీరు బ్యాంక్ లో పట్టుకెళ్తే దేర్ 100000 రూపీస్ మీకు లక్ష రూపాయలు వస్తుంది సీ వై డు వి హావ్ దిస్ వర్సెస్ ఆన్ ద వాల్ ఎందుకు ఈ వచనాలను గోడ మీద పెట్టుకుంటాం మనం దట్ ఇస్ సో వి కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ వాట్ ని మనం విశ్వాసం తో పొందాలి లార్డ్ ఐ వాంట్ దట్ ప్రభువా నాకు కావాలి అది నాకు కావాలి అది నాకు కావాలి देयर ఆర్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఇన్ ద బైబుల్ అనేక వేల కొలది వాగ్దానాలు దేవుని వాక్యంలో ఉన్నాయి every the blessing of abraham it says galatians 3:14 has to come to us galatilu kurasina patrika 3 14 vachana prakaramga abraham lo prathi aashirwadam manaku chendali now the question is ippudu prashna edante you know what the blessing of abraham is abraham aashirwadam endu telusna please remember yaap gunchukondi genesis 12 verse 2 and 3 aadi kaaranamu 12th adhyayam 2 3 vachana two parts rendu bhagalu i will bless you nenu ninnu aashirvadisthanu all the families on the earth will be blessed through you ee bhoomi meda unna 20 kutumbamulu anni nee dwara aashirvadam pottai and it says this is for us idu manake chendindi this is to make us overcomers idu manalu jayinche vaaluga cheyalani like in his day abraham was an overcomer mari aa dinallo abraham jayinche vaadu ga unnadu how was he an overcomer etla jayinche vaadu ga unnadu he lived as a pilgrim on the earth aina ee bhoomi meda oka yathrikudu ga jeevinchadu he did not live for this earth aina ee bhoomi kosam jeevinchaledu he sought a heavenly city aina paraloka patna ni vedukto vachadu he was an overcomer aina jainche vadu and it says here you got right revelation 314 mari galati 3 14 this blessing of abraham comes to us through the holy spirit ee abraham dwara vache aashirvadam parishuddhaatma dwara vastu mariki so you can't get this whole blessing of abraham without the holy spirit ee parishuddhaatma lekunda ee abraham lo nundi vachina aashirvadam podaleu you know what we need మనకు కావాల్సింది ఏంటో తెలుసా? We need to be filled with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాళ్ళంగా మనం ఉండాలి. It's not enough to be have your sins forgiven. మీ పాపములకు క్షమించబడితేనే సరిపోదు. When your sins are forgiven, మీ పాపములకు క్షమించబడిన తర్వాత you are ready to go to heaven. పరలోకానికి వెళ్ళడం సిద్ధంగా ఉన్నావు. But you can live a very like a beggar on this earth. ఈ భూమి మీద ఒక భిక్షగాన మాదిరిగానే జీవిస్తావు. Like a spiritual beggar. ఆత్మీయమైన భిక్షగాడు. If you want to be blessed by God, నీవు దేవుని చేత ఆశీర్వాదం పొందాలంటే overcome sin. పాపాన్ని జయించాలంటే and if you want to be a blessing to other people నీవు ఇతర ప్రజలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలంటే says here you must receive the holy spirit నీవు పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందాలంటే ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది you must be filled with the holy spirit పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడాలి that is how god blesses us and we become a blessing to other people ఈ రీతిగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మన ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం see the power of the holy spirit is like the power of electricity ఇది చూడండి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని శక్తి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ విద్యుత్ శక్తి కొన శక్తి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది what a fantastic blessing electricity is చూడండి విద్యుత్ శక్తి అనేది ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం it gives light in our home మన ఇళ్ళలో వెలుతురుస్తుంది and it gives light on the streets ఆ వీధుల్లో వెలుతురుస్తుంది light to so many people అనేక మంది ప్రజలకు వెలుగుస్తుంది power of the holy spirit is like that పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కూడా అట్లా ఉంది when you ask the lord lord fill me with the holy spirit ప్రభు ఆ పరిశుద్ధాత్మ తనను నింపని ప్రభుని అడిగితే have you asked jesus to fill you with the holy spirit యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎప్పుడైనా అడిగారా పరిశుద్ధాత్మ తనను నింపమని i pray to jesus regularly for నేను క్రమంగా యేసు ప్రభువారికి ప్రార్థన చేస్తాను lord fill me with the holy spirit oh prabhu parishuddhaatma tonu nenu why eduko because i want you to bless me edukante nenu nanu aashirvadinchu korutunna bless me means that i don't fall into sin nenu nanu aashirvadinchatam ante nenu paapamlo padipokunda i am not asking for bigger house or bigger car or such things nagedo inga pedda illu kavalani pedda car kavalani itlante adagatledu jesus never had a bigger house or a bigger car yesu christu prabhuvariki pedda illu pedda car itlante but he did not sin ఆయన కాని ఆయన పాపం చేయలేదు that is the blessing i want అది ఆశీర్వాదం నాకు కావాలి i say lord i don't care if i live in a small house and i drive even a cycle it is okay నేను అంటాను ప్రభు నేను ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉన్న పరవలేదు ఒక సైకిల్ మీద వెళ్తున్నా పరవలేదు but i want to overcome sin in my life అయితే నా జీవితంలో పాపాన్ని నేను జయించాలి i want to be filled with the holy spirit నేను పరిశుద్ధాత్మను నింపడాలి కోరుకు blessed in my life నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం కావాలి i never get angry నేను ఎప్పుడు కోపపడకుండా ఉంటాను never lust with my eyes నా కళ్ళతో ఎప్పుడు నేను పేరాశ కలుగుతాను i can love all my enemies నా శత్రులందరిని ప్రేమించేది bless all those who curse me nannu shapinche vallandane nenu divinchina i'm never afraid of any man ye manushulu gunchi never afraid of the devil appavadante bhay padakunda then i don't love money nenu dabbu ni premichu lord bless me with these blessings prabhu ee aashirwadal tho nannu divinchu never seek to please men tadwara nenu manushulu santosh pettanu korukunda vittu tho divinchu this is the blessing i am asking god for devu nenu adige aashirwadalu ive 
for that i need the power of the holy spirit dani koraku parishuddhaatma shakti na kavali that's what it says here the blessing of abraham comes through the power of the holy spirit adhe kada rai padinde abraham yokka aashirwadalu abraham pondina aashirwadalu parishuddhaatma ro ostayi that blessing of abraham i will bless you comes to me garaka abraham ku yopanna tondi aashirwadam nenu jeevitha naaku ostundi adu nike but you have to take it bhai idu adu theesukovali see it says here through faith viswasamtho see in verse 14 through faith by faith viswasam untu otherwise you can't get it lera tethi mirdar pondale what is faith evadu viswasam ante god offers it you take it that's faith devudu meeku isthunappudu ila mee chethu theesukondi thank you lord oh prabhu nee kodal chelustha see if i give you this bible chodandi ee bible meeku isthara it's a gift idu meeku varam you don't have to pay anything ye dabbe vakkarle dhoor karistunan but you don't take it adi meer theesukoru it will remain in my hand idu naa chethu untundi inga i can offer it you for 5 years then i the samsaralaga i cheptunna teesukondi 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 ani samsaralu jottu you look at it me i believe i believe i believe meer anna nen namuthuna 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 antaru if you believe take it but meer namuthunte teesukondi dene that is the trouble with many believers ade are ek mandi vishwasalu tho vachina chikide god is offering them the power of the holy spirit devudu variki parishuddhaatma shakti ni they don't take it vaallu teesukotaledu they don't say lord thank you oh prabhu nee vandaralu cheppatledu What is the second part of that blessing? Aashirvadam on the second part. All the families of the earth will be blessed through you. Who may do not want to cut them all? Vamsha alandi nidwara Aashirvadam pondali. Take it. This call ni thar. I ask the Lord for that. Then Prabhu undar kor kadu thar. I say Lord. Then under Prabhu, wherever I go. Ni nekkar kuvel na. Wherever I go. Ni nekkar kuvel na. Any part of the world. Lokolo prapanchulo ye bhagan kuvel na. Poor village. పేద గ్రామం కావచ్చు ఆర్ రిచ్ సిటీ లేకుండా ధనికమైన పట్టణం కావచ్చు ఆర్ పీపుల్ ఆర్ రిచ్ పీ పేద వాళ్ళు గాని ధనికులు గాని ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుకున్న వాళ్ళు గాని చదువులే వెరెవర్ ఐ గో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళనా యు మస్ట్ మేక్ మీ అ బ్లెస్సింగ్ టు ఎవరీ ఫ్యామిలీ ఐ మీట్ నేను కలుసుకునే ప్రతి కుటుంబానికి నీవు నన్ను ఆశీర్వాద కారణంగా చేయాలి ఎవరీ పర్సన్ ఐ మీట్ నేను కలుసుకునే ప్రతి వ్యక్తి మేక్ మీ అ బ్లెస్సింగ్ నన్ను ఒక దీవునకరంగా చేయ్ మేక్ మీ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ ది ట్రైన్ నేను ట్రైన్ లో వెళ్ళేప్పుడు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చేయ్ in the office anywhere office lo gana ekkada kelna you must pray that we atla pradhan why because the blessing of abraham is all the families of the earth will be blessed through you endukaraga abraham ku ichina tondi aashirwadam entante bhoomi meeda unna tondi vamshalanni kutumbalanni nee dwara aashirwadam pontai for whom is that evaru kadhe for you nike don't be like that first beggar who just sat there sat there and didn't believe it aa motta modati bhikshagadu akkade kuchune namakonda namakonda unnattuga meer undadu see this is like god putting 1 crore in your bank account idu etla untundante devudu kotu rupayalu mee bank account lo vesthunnadu this is better than 1 crore idi oka kotu rupayalu kante shrestamaindi to bless all the families of the earth ee bhoomi meeda unna kutumbalanni divinchadu you know in the olden days there used to be these kings in india prachina dinallo india lo kuda rajulu undevaru India had 500 states small small states mari mana bharatadesham anta kuda 500 chinna chinna rashtralu unde state had a king o prathi chinna rashtralu oka raju undevaru many hundreds of years ago chaala vandala samvatsaralu kedatta some of these kings were so rich mari kontha mandi rajulu enta aishwarya undi ante so much gold vaalike ento bangaram undedu those days there was no rupees currency notes all gold aa dinallo rupai nanali gane kaagithale gane levu so on the bangaram unde on the king's birthday kanaka raju janmadana vachindu anukondi he will ride on an elephant aina oka yerugu meda swari chestu velthundu and he will have a big box of gold coins with him bangaru nanali unnatundi pedda pettu oda ayin daggara undadu and he will go through the town aina patnalo jeltunappudu and he will throw these gold coins ee bangaru nadalo ila visruthu velthu undevadu there will be lot of people standing on the road mari ento mandi prajala roadlu meda nilabadi to catch these gold coins ee bangaru nadalo visruthu pattukuntu undevaru and the king goes by rajala velthunte and all the people are getting rich mari prajala andaru vela dhanikulu avutunnaru ayin dwara and how happy those people must be mara prajala anta santoshinchu untaru today is the king's birthday are ee roju raju garu puttin roju i am going to go and stand on the road varu nenu velli road meda nalabadtaru i know i am going to get something naaku edo dorukutundo telusu do you know that you can be like that meeru kuda atla undagalna telusa the bible says god has made us kings in christ bible cheptundi yesu christu prabhu nandu devudu manannu rajuliga chesadu like those kings aa raju go aa rajulu madhiriga mana velthunappudu and we can throw something better than gold coins maro kuda bangaru nanali kante shrestamaina dani visirukuntu velagala what is better than gold coins enti bangaru nanali kante shrestamaina enti the blessing of god devuni aashirwadalu that every person we meet mana kalusukune prathi vyaktiki kuda can get something good from us man daggarunchi edo oka melu manchini pondutunnaru what did they get from you in the past mari gathamlo em pondaru mi daggarunchi shouted at them got angry with them 
వాళ్ళ మీద కేకలు వేసి కోపడ్డారా మీరు నౌ ఇట్ ఇస్ గోని చేంజ్ ఇప్పుడు అది మారిపోతుంది సీ దస్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రామిస్ చూడు ఒక మంచి చక్కటి వాగ్దానం ఉంది బుక్ ఆఫ్ జకరియా జకరియా గ్రంథం యు నో వెర్ దట్ ఇస్ జకరియా ఇట్స్ ద సెకండ్ లాస్ట్ బుక్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాతన బంధంలో చెవుల్లో నుంచి రెండోది జకరియా చాప్టర్ 8 జకరియా గ్రంథం 8వ అధ్యాయం here it says as verse 13 13th verse as you were a curse in the past so i will save you and you will become a blessing don't fear let your hands be strong yuda varlara israel varlara meeru anya janulalu elagu shaapaspadam ayuntaro alage meeru aashirwada aspadam agunatlu nenu mimmunu rakshintunu bhay padaka dhairyam tichukunade what a beautiful promise yanta chakkadi vaagdanam idi the lord says prabhu antaru in the past days gatinchina dinallo you were such a nuisance to other people meer itarlandarike kuda vaalike edo kashtam kaliginchi vaalaga unnaru you troubled them vaala kashta pettaru you troubled your wife you troubled your husband ee bhariyani kashta pettao nee bhartana kashta pettao your neighbors ee pakka inti pakka vaalni kashta pettao such a problem in your local church inga nee yokka sthanika samajamulo kuda kashta pette vyakti gane unnaru but now ipudu God says I'll make you a blessing. దేవుడు అన్నాడు నిన్ను ఆశీర్వాద కారణంగా చేస్తాడు. Just like you were a curse I'll make you a blessing. ఎంత ముందు నీవు ఎట్లా శాపాస్పదంగా ఉన్నావో ఇప్పుడు నీవు ఆశీర్వాద కారణంగా ఉండేట్టు చేస్తాడు. God can do that. దేవుడు చేయగలడు. Through the Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి ద్వారా. So the blessing of Abraham. దానికి అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం is twofold. రెండంతరగా ఉంది. And that is for you. అది నీ కొరకే. If you can believe it. మీరు దాన్ని నమ్మగలిగితే will you pray this prayer? ఈ ప్రార్థన మీరు చేస్తారా? Lord I want you to fill me with the Holy Spirit. ఓ దేవా నీవు నన్ను పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపాలని కోరుతున్నాను. all bless me motta motta kana divinchu that means you deliver me from all the sinful habits in my life that adhu entante na jeevithamlo unnatundi prathi paapu alavatu nundi nannu vidudala kaliginchu see sin is worse than sickness paapam anedi rogam kante bhayankaram supposing a man has got this terrible disease called aids mari oka vela oka manushiki aids ane bhayankara rogam undu anukunta that is a disease there is no cure no medicine nothing inka aa roganike ye vidhana atundi parishkaram ledhu mandu ledhu maaku ledhu supposing somebody comes to him evarana tan daggarku vaste and say now what do you want supposing god comes to him oka vela devudu aya daggarku vachi so what do you want em kavali nik you want healing from aids or you want 1 lakh rupees neeku ee aids roga nunchi swasthata kavala lekunda laksha rupayalu kavala what will you say supposing you got aids and god says which do you want oka vela meeke aa rogam undu anukondi devudu vachi adugutunadu ee roga nunchi meeku swasthata kavala lakshana rupayalu kavala em antaru meer definitely if you are a sensible person you'll say give me healing i don't want this one lakh ye maatram buddhuna vallaina gaani em antaru ante naaki lakshana rupayalu akkarledu ee roga nunchi naaku swasthata kavala antaru all of you will say that andaru cheptunnaru atla yes avuna kada okay now another question sare inko prashna supposing you got a disease worse than aids asalu aids rogam kante kuda inka bhayankaram rogam edu undi you know what that is adu emdo telusa getting angry koppattam anedi have you got that disease da rogam meku koppam ostunda you get angry in your home intlo evaru medana koppadutunnara do you believe it is worse than aids adu aids rogam kante kuda chaala daurbhagyakaram edu telusa meku adi do you know that anger can take you to hell కోపం అనేది మిమ్మల్ని నరకాన్ని తీసుకెళ్తుందని తెలుసా యునో దట్ తెలుసా మీకు అది సీ జెనెసిస్ మాథ్యూ 5 మత్తైస వార్త 5 వర్స్ 22 22వ వచనం దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి పలికిన మాటలు ఇవి ఐ సే టు యు ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ యాంగ్రీ విత్ హిస్ బ్రదర్ షల్ బి గిల్టీ బిఫోర్ ద కోర్ట్ మత్తైస వార్త 5 22 నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకులనగను దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అది మొదటి మెట్టు యు నో వేర్ యాంగర్ స్టార్ట్స్ ఈ కోపం అనేది ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా ఇన్ ద హార్ట్ వాట్ వాట్ హృదయంలో దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అది మొదటి మెట్టు యు ఆర్ యాంగ్రీ విత్ యువర్ బ్రదర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ సహోదరుని మీద నీ హృదయంలో నువ్వు కోపపడుతున్నా యు హావెన్ సెడ్ ఎనీథింగ్ విత్ యువర్ మౌత్ ఇంకా నోట్ తో ఏం చెప్పలేదు నువ్వు ఇట్ ఓన్లీ స్టార్ట్స్ హియర్ ఫస్ట్ అది మొట్టమొదటి లోపాల మనసులో ప్రారంభమైంది లైక్ ఎ ట్రీ స్టార్ట్స్ అండర్ ద గ్రౌండ్ విత్ ఎ లిటిల్ సీడ్ అండ్ రూట్స్ చూడండి చెట్టు అది ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది భూమి లోపల ఒక విత్తనాన్ని నుంచి ప్రారంభమవుతుంది యాంగర్ ఇస్ లైక్ దట్ అట్లానే కోపం కూడా అట్లా స్టార్ట్స్ ఇన్ ద హార్ట్ అది హృదయంలో ప్రారంభం యు ఆర్ యాంగ్రీ విత్ యువర్ బ్రదర్ నీ సహోదరుని మీద కోపపడుతున్నావు యు ఆర్ ఆల్్రెడీ గిల్టీ ఈ అప్పటికే నువ్వు దోష దోష వచ్చింది మీద అండ్ దెన్ యు గో టు సెకండ్ స్టెప్ తర్వాత రెండో మెట్ ఏంటిది యు గో టు యువర్ బ్రదర్ అప్పుడు నీ సహోదరుని దగ్గర అండ్ యు సే సమ్ యాంగ్రీ వర్డ్ టు హిమ్ తత కోపంతో కూడా మాటలు మాట్లాడేస్తున్నావు then you are more guilty avadu inka dosham vachindi nek 
and then you go away velipotha and then you think you want to put out i have not said enough i must go and tell him some more yeah chalnatiga tetledu ani mala yelli nenu edu anal anukuntu you know how have you seen people who are angry kontha mandi kopam tho vaallu em chestaru telusa they'll come and tell you something vachedu antaru me kopam tho and then they'll go away velipotharu and then they think no i must tell some more mala anukuntaru idu saripoledu nenu ikka gattiga anal come back mala tirigu vastaru you know even husband and wife can be like that bhariya bhartalu kuda idde first it starts in the heart motta vada hrudayalo prarambhamaindi they go and tell their wife something ee bhari tho edo koppadi calculation shout yell and all that oh that go away akari gari chesi calculate avadalu pommani edo anesadu then after 5 minutes velli poi malla 5 nimishal tarvata tell some more inka gatiga tettalu they go back and some more malla vachi malli velli inka edo tirutunnaru so that three steps ikkada moodu metlu unnai first is in the heart motta vada hrudayalo i must go and tell my wife something yenu velli na bhari meda kekale or i must go and tell my husband something lekuna na bhartha meda kekale if you don't kill it there akkada dani champekapothe if you kill it there itself akkade champeste you know like the egg of the serpent you kill it then the serpent can never come out achorande oka sarpam adi guddu dashilo unnapudu akkade champeste danlonchi paavu raadu but if you don't kill it there then akkada champapothe then it will come out of the mouth oka dina note lo unchindi bayadiki vastu he go and shout malli velli kaakalestaru then you go away malli velipothunnaru and you say no no i have not said enough some more i must ledhe nen chaalinantha kaakaleledu malla vachu antunnaru these are three steps in anger ee koopamlo ee moodu metlu ostunayi and jesus said yes prabhu varunnaru first step motta modati metlu you are guilty daani vishayame nu doshiga and you go and say that to your brother nee velli appudu nee sahodari meda or your husband or your wife or neighbor or anybody bhariye vishayamlo gaani bhartha vishayamlo gaani you are more guilty inka daani vishayame dosham ostunnaru and then you go away malla velutunnaru and you come back and say some more malla tirigochi inka edo cheptunnaru then you are guilty enough to go to hell ikkada naraka agganiku lo nagura ne maatam chodandi chevarlo have you ever heard anybody preach that evaraina daani gurinchi bodhinchina vallu that if you reach the third step you are ready to go to hell inka ee moodo dashiki vache sariki naraka naragaani velipodaniki siddha padipore this is not a joke edo tamasha ga cheppatledu getting aids is not a joke ee aids rogam raavadam anedi tamasha kaadu and this type of anger is not a joke mari ituvanti koopam raavadam anedi tamasha kaadu yeah we are all tempted to be angry maru andaram kuda koopade vishayaniki shodinchukuntunnaru i tell you why because around us are all types of people who do wrong things edukante mana chuttu unnatundi pradalo rakaraka tappulu chese vaallu ento mandu unnaru vaalla madhyalo manaru wife does wrong things kodi saarlo bhariya tappu chestundi husband does wrong things vaastu tappu chestunnadu your neighbors do wrong things meeting pakku unna vaallu tappu chestunnaru people in your office do wrong things me office lo unna vaallu tappu chestunnaru people in the bus do wrong things bus lo unna vaallu tappu chestunnaru train people do wrong things ee rail lo prayanam chese vaallu tappu chestunnaru what to do ye jail ipudu anger comes in the heart koop vachestunde hrudayalo nunchi and then if you kill it there it's good oka vela meer akkade dani champeste manchide but if you don't kill it there meer akkade champakapothe it will come out through your mouth mal note lo shall i tell you e chapra not even 1% of believers believe it ante note ki okka paalu kuda vishwasalo ee sangatha nammatledu i believe it ne namuthuna I believe it is because of the word of Jesus Christ. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన మాటలు గనుక నేను నమ్ముతాను. He is the only one who knows about heaven and hell. ఆ ఆ పరలోకాన్ని గురించి నరకాన్ని గురించి తెలిసిన వాడు ఆయన ఒకడే. I have to tell you that. నేను అది చెప్పాలి. Because if I don't tell you that your blood will be on my hands. ఎందుకంటే నేను ఈ సంగతి నిమితో చెప్పకపోయినట్టయితే మీ దోషము మీ యొక్క రక్తము నా చేతుల మీద ఉంటుంది. I can't stop you from going to hell. మీరు నరకానికి వెళ్ళే విషయంలో ఏమో ఆప్షన్. But I can warn you. కానీ మిమ్మల్ని హెచ్చరించాలి. I can warn you. if you don't overcome your anger you are in danger of going to hell nenu mimmalni hechiristunano mi oka koopam ane danni ganaka meer jayinchalekapoyinatteithe narakaakulo velipothu there's one more thing that jesus said can send you to hell appa narakaaniki pampichadaniki yesu christ bhagavar cheppindi inkoti undi that is in verse 29 29th vachanam he is talking about in verse 28 about looking at a woman and lusting with your eyes mari 28th vachanam lo christ prabhu varu oka stree ne mohapu choopu tho chooddam gurinchi cheptunaru then he said tarvata antunaru if your if you right eye is making you to lust 29th vachana lo nee kudukanu ninnu abhyantara parichinaadla tear it out dani perikavey you say lord that's terrible pulling out one eye prabha idi atha bhayankaramaindi oka kattu perikavetama yes avunu that is better than lust mohapu choopu chodam kante ee kattu ni oka kattu perikavetame manchi i want to ask all of you men మేమలందరూ పురుషులైన వాళ్ళని అడుగుతున్నాను బికాజ్ దిస్ ఇస్ అ సిన్ ఫర్ మెన్ ఎందుకంటే ఇది పురుషులు చేసే పాపం హౌ మెనీ ఆఫ్ యు బిలీవ్ దిస్ మీలో ఎంత మంది దీన్ని నమ్ముతున్నారు దట్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు లూజ్ వన్ ఐ 
than to lust with that eyes oka streeru mohapu chuputo chodam kante oka kantini pogottukodame manchidane entha mandi nam i think not even 1% of men believe it nenu anukuntunano purushullo oka shatham kuda namatledu even believers don't believe it viswasalu kuda namatledu that is why they see all these filthy cinema posters adukorake ee asabhyakaramaina tondi cinema posters and the magazines ee asabhyakaramaina magazines and filthy cinemas ee asabhyakaramaina cinema keep on lusting 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 valanta kantito ee mohapu chuputo chustu chustu untunnaru just like it was lusting 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 after salome that was dancing there mare herod kuda salome naatchi maadutunna pudu avana ala mohapu chuputo chustuna unnadu and the next day he will go and listen to john the baptist tarvata roju velli baptist vichi yohan cheppedi untadu that is how many believers are today etla anek mandi vishwasam they lust with their eyes and then they'll come in the meeting vaallu kanti tho mohapu chupu chustuna vaallu meeting vastunnaru you know what jesus said yesu prabhu ara unnaru telusa it is better to pull out your eye aa kantine perigoyadu manchade because it is better that you lose one part of your body than your whole body is thrown into hell endukaraga nee dehamantayu narakamulo padaveya padakunda nee avayamulo okat nashinchutu neeku prayojanakaram kada so there are two sicknesses here which are worse than aids ikkada aids rogam kante bhayankaramaina tvandi rendu rakala rogalu unnai anger kopo and lusting with your eyes mohapu chupane you may not believe me మీరు నేను చెప్పేది నమ్మకపోవచ్చు బిలీవ్ వాట్ జీసస్ సెడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పింది నమ్మకం యు మే నాట్ ఫైండ్ మెనీ ప్రీచర్స్ విల్ టెల్ యు ద ట్రూత్ మరి అనేక మంది బోధకులు ఈ సత్యం చెప్పే వాళ్ళకి మీరు కనుగొనకు బికాస్ దే డోంట్ కేర్ ఫర్ యువర్ సోల్ ఎందుకంటే మీ ఆత్మను గురించినటువంటి చింత వాళ్ళకి లేదు మెనీ ప్రీచర్స్ వాంట్ యువర్ మనీ అనేక మంది బోధకులు మీ డబ్బే కావాలి బికాస్ దే వాంట్ యువర్ మనీ దే టెల్ యు నైస్ థింగ్స్ మీ మీ డబ్బు వాళ్ళ కావాలి కనుక చక్కటి సంగతులు ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ మనీ దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు టెల్ యు ద ట్రూత్ మీ డబ్బు నాకు అక్కర్లేదు కనుక ఈ సత్యం చెప్తున్నాను వాట్ ఇస్ ద ట్రూత్ ఏడు సత్యం యువర్ యాంగర్ కెన్ సెండ్ యు టు హెల్ మీ కోపము మిమ్మల్ని నరక Pumpish lusting with your eyes can send you to hell kanti to mohapu chupu chodam anedi narakana pumpish and even if no preacher in the world preaches it it is still the word of god ee lokamlo unnatundi ye bodakudu deeni gurinchi bodinchakapoyina gaani devunu vaakyalo undade let me tell you another thing parayu sangha cheptar aids can never send you to hell aids rogam anedi memmane eppudu narakana pumpinchaledu aids can kill you in the kill your body ee aids rogam anedi mee dehanu champagalutnante i know people who have aids who are born again naaku telusu aids rogam tho unnatundi manushulo maru manushu pondina vaallu unnaru they have repented and they have accepted christ vaallu paschatta paddaru yesu christ prabhu angikrinchu and they are born again vaallu tirigi janminchu but they have still got aids aina pudiga vaallu aids rogam and that aids will kill their body ganaka ee aids ane rogam vaallu dehanu champestadi their soul will go to heaven kaani vaallu aathma paralokanu velipothu so aids can never send anybody to hell but the aids rogam anedi evarnu kuda narakana pappaled you read just now ipude chadiva anger can send you to hell kopam anedi mammal narakana pappist lusting with the eyes can send you to hell mohapu chupane anedi narakana pappist so which is the worst disease kanaka yedi ipudu yedi chaala dushtitikaramaina rogam aids or anger aids are rogam lekunda kopam ane rogam aids or lusting with the eyes lekunda aids rogam lekunda mohapu chupane so when we say lord bless me you are not prabhu anandu divinchu What is the blessing you want? Yeah, the yeah, divine kaval meko. I don't want physical healing first. Naaku motta motta ka. Yeh shareer sammandham swasta ka the kaval. Yeah, physical healing is second. Yeh shareer sammandham hai na swasta da. Rendo parvalo. Jesus can do that also. I believe. Yes, Jesus Christ prabhu. Adu kora chega. And if you are sick, you can ask Jesus to heal you. Meero ana roigyo thonde me mula swasta parchi mane prabhu naaragu. But that is number two. Aithe adi rendo va. Number one. మొదటిది ప్రాముఖ్యమైన వై ఇస్ దట్ నంబర్ 2 అది ఎందుకు రెండో దశలో గెలిపి బికాస్ సిక్నెస్ కెన్ నెవర్ సెండ్ మీ టు హెల్ ఎందుకంటే రోగం అనేది నిన్ను నరగాన పంపించలేదు సి టిమతి హడ్ ఎ స్టమక్స్ ఇన్ఫర్మిటీ ఆల్ హిస్ లైఫ్ మరి టిమతి తన జీవితకాలం అంతట్లో కూడా కడుపు జబ్బుతో బాధపడుతుంది రీడ్ దట్ ఇన్ 1 టిమతి 5 మొదటి తిమతి ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తాం he lived a very good life aithe gaani adaru chaala manchi he was a whole hearted believer with stomach infirmity mari hodaye porakamaina tondi vishwasu ga unnadu gaani kadupu jabutho unnadu but you can't be a whole hearted believer and keep losing your temper aithe meer hodaye porakamaina tondi vishwasu ga undu koppade vaale ga untaru villedu it is better to have stomach infirmities than to get angry koppu padatam kante kadupu jabutho baadha padatame manchidi definitely kachithanga so when we say god bless me garaga deva nevu nannu divinchanu cheppina appudu saying lord deliver me from all the bad habits in prabhu na jeevithulo anni chidala vaatlu nunchi nannu vilipinchu that is the blessing of abraham adi abraham yokka aashirvadam and secondly rendodiga make me a blessing to other people itarlaku itara pradalaku nannu divina karanga chey i want to show you another verse in abraham's life abraham jeevithulo mareku vachana chupistan that is genesis chapter 15 adi kaaranam 15 avachayam one day god spoke to him in the na- again in the night poka dirane devuda ayinto marla ratri samayalo maatladnar how do we know it was night adi ratri anu manaku atla telusu because it says in verse 5 that the lord took him outside and showed him the stars in heaven endukante aidho vachanalo adi kaanam 15th adhyayam 
ఐదవచనంలో ప్రభు ఆయన వెలుపలికి తీసుకుని వెళ్లి ఆకాశం నక్షత్రాలను చూపిస్తున్నారు మెనీ టైమ్స్ ఐ ఫైండ్ గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు ఎబ్రహాం ఎట్ నైట్ చాలా సార్లు నేను గమనించింది ఏంటంటే దేవుడు అబ్రహాం తో రాత్రి సమయంలో మాట్లాడారు యు నో వై ఎందుకో తెలుసునా బికాస్ ఎట్ నైట్ వెన్ వి ఆర్ ఇన్ ద బెడ్ నోబడీ ఇస్ దేర్ టు డిస్టర్బ్ అస్ రాత్రి సమయంలో మన పడక మీద ఉన్నప్పుడు మన మనల్ని కలత పరిచే వారు ఎవరు ఉండరు మెనీ టైమ్స్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ గాడ్ స్పీక్స్ టు మై హార్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వెన్ ఐ యామ్ ఫాస్ట్ వెన్ ఐ యామ్ స్లీపింగ్ అనేక పర్యాయములు నా జీవితంలో కూడా రాత్రి సమయంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడటం అనేది నేను కనుక మరి మధ్యరాత్రిలో నేను వేల్కొన్నప్పుడు రెండు గంటల ప్రాంతంలో అప్పుడు కొంత సమయం నిద్ర పట్టుకున్నా ఉంటే then i know god is trying to speak to me appudu devudu naatho edo maatladane prayatnam chestunnadu erugutunu why i can't get sleep now eduku ippudu nidra padatledu many nights i just go to sleep like that chaala raatrulu ala padukunte nidra padesedi today i can't sleep ee roju nidra raatledu do you have some experience like that meeku atlante anubhavam edana unda then you must say what samuel said samuel cheppinattu meer cheppali speak lord your servant is listening prabhuani dasara alakistunadu ఏ మాట్లాడు ఎవరీ నైట్ ఐ గెట్ స్లీప్ టుడే ఐ యామ్ నాట్ గెటింగ్ స్లీప్ ప్రతి రోజు నాకు నిద్ర వస్తుంది కానీ ఈ రోజు ఏంటి నిద్ర రావట్లేదు దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్ టు మీ అంటే ప్రభువా నువ్వు నాతో ఏదో చెప్పాలని కోరుతున్నావు మెనీ టైమ్స్ గాడ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సే సంథింగ్ టు యు వెన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ స్లీపింగ్ మరి చాలా సార్లు దేవుడు ప్రపంచం అంతా నిద్రపోతున్నప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎవరీబడీ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ స్లీపింగ్ మరి నీ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు యు దేవుడు నీతో మాట్లాడుకుంటున్నాడు గాడ్ టోల్డ్ ఇబ్రాహిం అబ్రాహం తో చెప్పాడు సీ ద స్టార్స్ you know nakshatralu chudu you don't have any children now ipudu nikem pillalu leru but you will have children like that so many millions of stars aneka lakshaladi kotladi nakshatralu unnattu ga nikem pillalu so verse 5 so shall your descendants be kanaka nee yokka santana varithiga abhiruddhi pondutundi what did abraham do abraham em chesadu he didn't say no lord how can that be he didn't argue with him mari ledhu prabhu adu etla jarugutundi ani devudu em vaadinchaledu it says he believed in the lord devudu endu vishwasam unchadu ani cheppadu ikkada that's all ante only one sentence okate mata he believed adadu yehova ni nammenu you know this old testament was written in hebrew ee paathana bandana grandhamu hebri bhasha lo raayabadi from the hebrew only it is translated into english and telugu hebri bhasha lo nunde english loki telugu loki tarjumal cheyabadi and the hebrew word for believe Vishu. is amen nammataniki ee hebrew maata emante amen you know we say amen at the end of our prayer prarthana chesi manu amen antam telusa meeku that is not an english word adi english maata kaadu that is not a telugu word adi telugu maata kuda kaadu that is a hebrew word adi hebrew bhasha lo unna maata you know the meaning of that word aa maata lo artham telusna believe namuthunan lord i believe devane namuthunan it will be like that idu etla jarugutundi so when it says here abraham believed the lord ganaka abraham devuni nammenu ani cheppanappudu in hebrew hebrew lo it is written raayabadindi abraham said amen to the lord mari ప్రభు తో అబ్రహాం చెప్పాడు ఆమె అన్నాడు గాడ్ సెడ్ దేవుడు అన్నాడు ఇబ్రహాం అబ్రహాం సీ ద స్టార్స్ నక్షత్రాలు చూడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ సో మెనీ చిల్డ్రన్ దానికి ఇట్లా నీకు అనేక మంది సంతానం అవుతారు వాట్ ఇస్ ఇబ్రహాం సే అబ్రహాం అన్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ వెన్ గాడ్ సేస్ సంథింగ్ యు సే ఆమెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్ దేవుడు ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు మీరు ఆమెన్ అట్లా అవునుగా కాని చెప్పడం ఎంత ఆశ్చర్యకరం సార్ యు నో దట్స్ ఆల్ అండ్ గాడ్ సేస్ ఎ ప్రామిస్ దేవుడు ఒక వాగ్దానం చెప్పినప్పుడు what do you have to say ye cheppal mere amen amen see second corinthians chapter 1 rendu corinthians modata chay second corinthians chapter 1 rendu corinthians modata chay and verse 20 20th verse for as many as may be the promises of god in him they are yes and by him is our amen to the glory of god దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినానో అన్నీ క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి కనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటికై అవి ఆయన వల్ల నిశ్చయములై ఉన్నవి ప్రామిస్ ఇస్ లైక్ అ చెక్ ఈ ప్రామిస్ అనేది ఒక చెక్ మాదిరిగా ఉంటుంది హవ్ యు సీన్ అ బ్యాంక్ చెక్ బ్యాంక్ చెక్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ 100000 రూపీస్ రాయి పడుతుంది లక్ష రూపాయలు బట్ దట్ ఇస్ యూస్లెస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో సిగ్నేచర్ ఆ కింద సంతకం లేకపోతే ఆ చెక్ ఎందుకు పనికి రాదు సిగ్నేచర్ అక్కడ సంతకం so the promises of god that is devun vaagdanalu jesus christ signature is there yes yesu christu prabhu var yokka santakam akkad undi avunu ani that's what it says here in him they are yes ayani endu avunu annattu ga unnani his signature is there ayani santakam undi akkada and when you give it in the bank meer bank vaalu ichinappudu you want to collect the money meer dabbu theesukovali kada you know what the bank people will say bank vaalu em antaru telusa what do they say em antaru you put your signature on the back side of the check ee check venakala mee santakam pettandi antaru if you don't put it they can't give you the money meer sir mee santakam venakala pettapothe dabbu meeku ivaru 
so two signatures ikkada rendu santakalu jesus christ on the front side yesu christu prabhu varu mundu santakam pettunaru all the blessings of god sign jesus christ devu nendu na aashirwadalanu neeku isthunaru santakam petti yesu prabhu varu isthunaru you take it to the bank of heaven paralokamu bank ku theesukelli and god says where is your signature devu antadu ee santakam ekkada undi there is my signature idu kuda na santakam ekkada amen amen that's what it says here adhe ikkada vaipadu so it says his signature is there i, I put my signature ఆయన సంతకం ఉంది ఇక్కడ నా సంతకం పెడుతున్నాను వాట్ ఇస్ మై సిగ్నేచర్ నా సంతకం ఏంటి ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి సో ఇట్లా జరుగుని కాక హస్ గాడ్ సెడ్ దట్ సెటన్ విల్ బి క్రష్డ్ అండర్ యువర్ ఫీట్ దేవుడు చెప్పాడు సాతాను నీ కాళ్ళ క్రింద చితక దొక్కబడుతుంది రోమన్ 16:20 రోమా 16:20 వాట్ షల్ ఐ సే ఏం చెప్పాలి నేను ఏ ఐ మీన్ ఐ మీన్ has god said in romans 6:14 no sin will rule over you mari roma 6 4 lo devudu 14 14 vachanamlo ye paapamu kuda ninnu yelu padi cheyadante no sin will rule over you ye paapamu ni meedu yelu padi cheyadu what shall you say em cheppali amen amen ani cheppali now you know whenever you read in the bible ippudu meer eruguthuru bible lo em cheppaduna i will never leave you nor forsake you devudu antunadu neru ninnu ennadu viduvanu eda payanu sign jesus christ Yes, Christ, brother, Santa, come better. What do you say? We are on a level. Amen. Amen. All things work together for good to those who love God. They will pray when you are here. Some male will go to God. Some will come. Some will come. Jesus Christ. Yes, Christ, brother, Santa. What do you say? We are on a level. You are all going to live wonderful life from today. This day, you will have a wonderful life. Your whole life is going to change. You will be changed from the heart of God. Because of the blessing of Abraham. Because of Abraham's blessing. When God told him you are going to have children like that, he said, "Amen." But if God told Abraham that you are going to have children like that, he said, "Amen." What are you going to say to God from now on? You are going to say to from now on. You are going to say to God from now on. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen.